I am Anthony Doliveran. Since 2013, I am wandering around the world. Doing it as a black man gave me such a different perspective. Today, I would like to share with you what I am experiencing on the road. This is my story. Guys, a very good morning from um, Buenos Aires. I am currently in the house of uh, Marcel. So, uh, Marcel, muchas gracias for the hospitality and the great time. I had such a really great time here with Marcel. I first met her back in 2016 when I first came in uh, Argentina, Buenos Aires, the capital city. And uh, as I was heading towards the south, Patagonia, I had to uh, come by and say hi to Marces. So Emily. Uh, Emily, claro que sí. So Marce, muchas gracias también por el tiempo, la ayuda. Sí, a mí me, me gusta mucho eh, brindar este tipo de espacio para gente como vos. Sí, fue. Yo me, me, me gusta mucho, me gusta mucho más que entablar una relación con el vecino de la esquina que es normal. Guys, uh, Marce don't speak English, so you know we have to uh, speak in Spanish, obviously. Sorry. No. <laughs> I think I've been here for one week. Estuve aquí una semana, ¿verdad? Más o menos. Uh -huh. Mucho frío, mucha lluvia, muchos días de lluvia, dos días de lluvia. It was like raining a lot. And right now we are entering the uh, winter season. So tomorrow I will start a new journey toward the south and the idea will be to reach uh, Ushuaia, which is the southernmost part of Argentina. Mate. Muchas gracias. Entonces, el mate es como... ¿qué? La bebida tradicional de Argentina. Ah, mira. Eh, Uruguay y Paraguay, ah. toda la región. Ok. Sí, es una bebida que se puede tomar en verano en invierno y es como muy apegada al, al, al este, humano, es el compañero. Así, es un té, ¿verdad? Eh, es yerba mate, yerba mate. El té es una infusión que es todo agua. Okay. Esto es todo yerba. Ah, mira. Guys, so this is a mate, a traditional drink here in Argentina, Uruguay and Paraguay. Sí. And basically, this is full of herbs. Es un compañero, la verdad. No se puede ser que esté medio feo ese. En serio, es un compañero. Es un compañero. Sí, sí. no me da cuenta. Sí, sí. Todo el día estamos tomando más acá. En serio. So, yes, guys, I just wanted to give thanks to Marces for our hospitality. I had such a great time, you know. I felt I was in a bubble, in her house. Marce, una mano, por favor. Sí. sí. <laughs> Muchas gracias por todo. De nada, un El placer. Espacio. Y te lo agradezco mucho. Sí, no, no, no. Encantada, sí. encantada. Mucho gusto, mucho placer. Y lástima que no podés volver el otro fin de semana o el otro o el otro. <laughs> no, no, no. <laughs> Pero <laughs> estaría gracias. bueno que este sea tu punto en todo el mundo de acogimiento. Guys, peace. Ciao. <laughs> and salam, Marcel, t'es bon? Guys, I am getting ready for tomorrow. I don't have so much stuff to pack. The idea tomorrow will be to leave early. Maybe around like six or seven, like I said. To uh, have the whole day, hopefully, to reach by a Blanca. From Buenos Aires all the way to Bahia Blanca, the first step, I got uh, 500 miles. Here in Argentina, the winter is coming, so more I will get down south and more it will get
called her, so I should definitely uh, got myself some clothes here because it is going to be cold, guys. I am going to sleep early as well to uh, have a full night of rest and as well, you know, to rest my mind, you know, because uh, for me, on my journey, having a clean and a rest mindset is the most important thing because this is what is guiding me. A very good morning guys from Buenos Aires. Oh. Oh. I am kind of tired. Anyway, it is now 6.30 in the morning and I'm getting ready to leave the house of Marses. I will have to drink a coffee to wake up but uh, yes guys today it is a very important day first step as usual I will have to uh, get out of the city you know Buenos Aires is big, there is like 15 million people living in the whole uh, area. There is a lot of suburbs, you know, so I will have to catch a bus who can take me uh, a little bit outside of the suburb. I am so tired, you know, it's like I haven't slept. Guys, it is 7 in the morning and like you can see, it is still dark, so, well, I think the sun will rise in about um, half an hour or one hour, I am not sure, but uh, lucky it's not too cold, you know. I am very confused, you know, because... I have been waiting for about one hour and there is no bus passing through Canoas. So you know, to be honest, as usual, I am a bit lost. Guys, finally, finally, I made it to Canuelas. It is right now 12 in the uh, afternoon. I left Buenos Aires around 7 in the morning and um, I will start to hitchhike quite late, you know, but this is how it is. I got uh, no choice. The most important, I am here in Canuelas. So right now, as usual, I will be looking for a spot to hitchhike on my way to Bahia Blanca. I made it to my hitchhiking spot so right behind me this is where I am going to attempt to catch a ride on my way to Bahia Blanca first stop of the day Bahia Blanca from here is 500 miles so quite uh, away but you know let's go Guys, my morning was definitely messed up. Guys, I am all set. I almost cannot believe I am heading down toward Ushuaia. I first came here in Argentina back in 2016. But uh, unfortunately, I didn't get the chance to go down south toward uh, the Patagonia. So right now, guys, just to let you know, it means a lot to me, you know. All the way down to Ushuaia, I got approximately 3000 miles. So, you know, a very long way but uh, the landscape will be amazing 
so far I found people very communicative, very friendly. People are making me signs and uh, yes. I like it, you know? I like it! So let's see how long I am going to wait before I catch my first ride of the day. I think I started about uh, 20 minutes ago, around like 12.30. There is a highway tool uh, back there, I think like maybe 11 miles or so. Guys, I had no other choice to keep on working, you know, because my other hitchhiking spot wasn't good enough, I will say. It wasn't good enough, so right now the idea will be to reach the highway tool, and from there I think... for me to catch a ride but it is getting late guys it is almost 3 30 the afternoon let's go after one hour and a half of working i finally made it to the highway tool right behind me so this is where I could catch a ride on my way to Bahia Blanca even though it is uh, pretty late but you know at least I have a good spot ¿Dónde es? De Bahía Blanca estás, queda creo que 200. Así. Todo por esta, por ruta 3. Guys, I finally caught. Luca, muchas gracias. I finally caught my first ride after a very long day, you know. I finally made it. And right now we are heading toward 300 miles away from here. So, Lucas. Lucas. Lucas, ¿no? ¿eh? De aquí hasta Benito Juárez. ¿Es 300 kilómetros? Ok. 400. 400. 400. Ah, de Buenos Aires. Ah, mira. So we got 400 miles all the way to Benito Juárez. And then I will keep on heading maybe tomorrow because we are going to get there uh, at night. So tomorrow I will keep on heading toward Bahia Blanca and step by step on my way toward Vietnam. Yes, guys. Acá con Anthony viajando. Eh, lo acabo de conocer. Estaba haciendo dedo. Guys. I got drop off about an hour ago at the gas station by Lucas and uh, Lucas basically is living here we are right now in Benito Juarez so I am currently waiting for him and uh, I think that I am going to crash in his truck for sure it is getting cold, you know, but it's not too cold, you know, it's all right. And I can add the YouTube. Guys, Lucas brought me to his house. So, hey, Lucas, otra vez, muchas gracias, muy amable. No, de nada, amigo, de nada. Espectacular, espectacular. <laughs> So right now guys I am um, I will have a shower and then <laughs> and then 
I am uh, I am not sure where I am going to sleep, you know, but well, we will see. But anyway, guys, this is really nice because um, Lucas brought me all the way to his house. Guys, I just met uh, Lucas an hour ago and uh, Lucas brought me to his house. So, estoy diciendo como muchas gracias por el tiempo y también como la comida. Ah. <laughs> I give a thanks to Lucas and his family. <laughs> muchas gracias, Lucas. Un, dos, tres, acción. <laughs> Mi nombre es Gonzalo Manuel Gaitán, soy de Benito Juárez, Argentina. Y el mensaje que quiero dar es la igualdad social. Mi nombre es Mat. ¡No! <laughs> Uh -huh. Mi nombre es Matilda, tengo 10 años, soy de Anita Juárez, Argentina y lo que quiero dar es que... <risa> no sé. Está guardando que él está bueno también, ¿eh? Qué colección, mira la playa tiene acá, 50 meses. <risa> All right, guys, a very good morning from the house of Lucas. Lucas, de nuevo, muchas gracias por todo. No, por favor. Muchas gracias. Espectacular. Un gusto haberte conocido. No, muchas gracias y vamos a seguir en... Sí, contacto, sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Ya vas a pegar otra vuelta. Sí, ya, ya. Usted sabe. And right now, guys, I am getting ready to head back on the road on my way to uh, Bayadonka today which is 300 miles away from here so uh, I give thanks because yesterday I just met uh, Lucas while I was hitchhiking ¿Ves cómo queda en el piso cuando baja el mar? Espectacular ¿Ves? Mm. ¿Ves donde crece la marea? Se sube todo Y bueno de acá bajas ¿ves? Playa Dorada, esto todo lindo Punta Colorada, todo, todo esto son todas lindas playas, ¿ves? Acá vamos por el centro. Por el centro, papá. El Benito Juárez. Ah, sí. Pasamos por allá, ya, Lucas, ¿sí? Acá por acá. Ah. Y de esta aquella derecho y lo hago para mi casa. Me llama el chiquito, Amigo, un gusto. Mucho gusto, eh. Mucho que te gusto. Vaya bien. Muchas que gracias. Disfrútalo. Eh, hey, Lucas. Muchas Mira. gracias. Disfrútalo de Argentina y que es muy lindo. Guys, I got here about an hour ago and uh, I was hitchhiking first, you know. Then I went to the shop to buy some uh, food, you know. I came back. A police officer was hitchhiking, so he got picked up before me and then I started hitchhiking once again two people got here so one of them stayed in front of me and the other one went behind me so that was definitely showing me some respect but the other one not at all and both of them got picked up before me so I am not sure, I am not really sure what to think about that. Well, I think people are selective, you know, like people don't pick up everyone. And uh, yes, I am not sure what do you think about that, you know, but just let me know. No, I see. <laughs> Guys, hey. <laughs> Finally, after three hours of waiting, I met Federico, who saw me. Maybe tell Federico, see? Yeah. See? Uh, yeah. Federico like, just saw me like this morning and guys lucky I, I got picked up. Hola, yo soy mi nombre es Federico, soy de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Este, y bueno, lo lindo de mi país es el paisaje, la gente, eh, la cultura, la comida, todo eso es lo que me gusta de mi país. Damn, bro, this is dope. Papa, how are you? 
Eh, qué bueno. Sí, a René acá, Argentina. Con permiso, papá. Muchas gracias. Insane. Ah, Ah, mira, Marco. Gracias, papá. Fue hasta Ushuaia. Ah, bien, bien. Pero. ¿Usted sabe? Sí. Ah, qué bien. <ríe> ¿Usted, papá? Bueno, ¿sabes? ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? Ahora voy hasta acá, hasta Mutaronel del Rey. ¿Eso dónde es? Acá, más acá, 100 kilómetros. Ah, 100 kilómetros. Hola, ¿cómo se va? Soy Marco de Chacabuco, Buenos Aires. Y bueno, acá estoy con el amigo. Me levanté, estaba haciendo dedo. Estábamos charlando y me comentaba que quería que me comente un poco la Argentina, cuál era mi misión en esta vida. Y le estaba diciendo que hoy en día la Argentina está muy mal. Que, que bueno, mi misión hoy en día es ganar el gobierno, cambiar esto. Amo mi Argentina. No quiero que mi Argentina se funda. Eh, me, disculpa porque me, me emociono porque hablar de la Argentina es muy fuerte. Así que bueno, eso nada, estamos viviendo bastante mal. Eh, hay un gobierno que no, que no, no apoya a la Argentina está yendo todo de carajo desde mi punto de vista creo que se va a venir una guerra civil espero que no eh, las guerras no traen cosas buenas pero creo que va a cambiar el gobierno y cuando cambie no nos van a dejar gobernar así que bueno no sé si me querés hacer alguna pregunta eso es lo que te puedo llegar a expresar antes de... ¿En qué sentido Marcos la situación económica está mal? ¿Y desde cuánto tiempo? siempre, desde que el 1 a 1 no fue más 1 a 1, o sea, acá dicen que no, pero la economía está dolarizada porque ahorramos en dólares eh, está cerca de 400 y pico pesos un dólar acá en la Argentina cuando estuvo cuando estuvo 1 a 1 eh, está muy complicado, no se, no se puede vivir eh, no se puede vivir un, como para una familia para que pueda vivir tiene que mínimamente de entre 250 mil pesos y 300 mil pesos para poder vivir. Un jubilado gana 60 mil pesos. Así que se pueden imaginar el estilo de vida que, tiene, que llevamos hoy en día en Argentina. Bueno, acá charlando con el compa, estábamos, estábamos hablando de qué, de qué pensaba de, de la educación en Argentina, estaba comentando que. Para mí no lo acepto nada. Por ejemplo, nos, nos enseñaron a mí, por ejemplo, en la escuela que, que Colón vino y descubrió América. Como si fuera algo lindo. Cuando vinieron y mataron a todos los argentinos. Nosotros somos de españoles, ¿no? Muy poca raza quedó Argentina. Eh, algo que me pasó a mí, por ejemplo, me estaban enseñando la evolución del hombre. Eh, era chico y encontré a mi maestra de ciencia natural en en la iglesia, que creo que no se comparte no tengo nada contra nadie, pero si me estaba enseñando la evolución del hombre no podía creer en, en la palabra de Dios eh, y así bueno, era lo que estábamos hablando de educación en Argentina que creo que nos enseñan lo que quieren para que, no sé para qué pero creo que para generar ignorancia estamos en contacto che, muchas gracias no, gracias Muy amable. guys, all the way to Vietma To Bahia Blanca first, I got 94 miles and tomorrow I will have 370 miles all the way to Vietnam. Long, long journey I got ahead of me. Hey, amigo, ¿cómo estás? Hasta Bahia Blanca. Yo voy acá a Montermoso. ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias, sí. Disculpa la molesta. No, no pasa nada. De aquí hasta Montemoso, ¿cuánto tiempo? Guys, I just met Alejandro. So, muchas gracias, Alejandro. Muy amable. <laughs> sí. Guys, there is always some good people out there. Sí, yo siempre que veo alguno la levanto. Yo soy de Leandro, soy de la ciudad de La Plata. Ahora estoy viviendo medio en la zona costera, en Ecochea, Montermoso. Eh, y bueno, más una pregunta que me, que me decía de... De, una, de un mensaje de la humanidad, no sé si es un mensaje de la humanidad, pero me solidarizo con, el, con la búsqueda de hacer un documental a través de la igualdad. Yo creo que estamos muy lejos como sociedad todavía de llegar a, a, a la igualdad, tanto racial como de sexos. Eh, y 
de diversidades culturales porque más allá de la apertura mental que podemos llegar a estar teniendo las nuevas generaciones de ahora de la actualidad, creo que falta mucho por recorrer y mucho trabajo primero en uno mismo eh, y después bueno, que sea un crecimiento a nivel, a nivel mundial, ¿no? de una superación de una etapa que, que ha pasado basado en diferencias que, que en realidad no son tal. Así que nada, un abrazo y un saludo a todos los que estén viendo esto. Eh, me gustaría después eh, que llegue a un buen puerto. I got approximately 80 miles to go all the way to Bahia Blanca. And uh, yes, this is my hitchhiking spot. So this is why I'm going here. Yeah. Bahia Blanca, guys. And this is where I am attempting to catch a ride on my way to uh, the shaft. <laughs> so, what? Papa, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, papá? Sí, mucho gusto. Hey, muchas gracias, muy amable. Toda la vida anduve viajando, todo lo que era Ushuaia, todo. Toda la Patagonia me la recorrí todo. Provincia de Buenos Aires toda. Uruguay, Paraguay, Brasil, San Pablo, Río de Janeiro. Todo muy obligado. He andado mucho lado, todo siempre con camión. Y es lindo, el, la vida del camionero. Bueno, sí. gustazo. Muchas gracias. Estamos bien. Muchas gracias, sí. Y ahora te voy a seguir. Mandando. Listo. So, guys, this is the downtown of Bahia Blanca. I just got here like, let's say, two hours ago from um, Buenos Aires, actually. But I left Buenos Aires yesterday in the morning. And uh, yes, you know, this is the downtown of Bahia Blanca. A small town on my way to Ushuaia. Van para Buenos Aires y para el sur. Sí, 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 sí. Para allá. Vos ponte la fila que paran acá. Papá, voy a viajar mañana. Guys, this is where I am going to sleep tonight. I am currently at a gas station. And uh, tomorrow I will be on my way to. I have no idea. I just know that I have to keep on heading down south. Guys, a very good morning. Before I start my day, I will take a shower, you know. So lucky, there is like public shower. So I am going to take a shower and start hitchhiking on my way to Vietnam. All right, guys, I am all fresh and ready to go. So without wasting any time, I will be heading toward my hitchhiking spot. And uh, yes, on my way to Vietnam. I just uh, took a shower and I feel very refreshed. So let's go guys. Like you can see, there is a lot of trucks. So uh, hopefully it is going to help me. The tricky situation, it is that the sun rises around like 8 or even 8.30. So you know, quite a little bit late to start uh, my day. Guys, he checking all day long, you know. I am currently in my heat checking spot, and uh, yes, this is where I am going to attempt to catch a ride 
on my way down Saft. Hola, soy Daniela. Vivo en un pueblo pequeño que se llama Médanos, en la provincia de Buenos Aires, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Aquí estoy viajando, eh, voy por ruta 3. Pronto voy a llegar a la intersección de la 3 y la 22, que son las grandes rutas que recorren parte del sur argentino. También otra ruta muy importante es la ruta 40. Es una ruta emblemática que recorre desde Ushuaia hasta La Quiaca. Ah, no, de Ushuaia no, un poquito más arriba de Ushuaia. Ushuaia, la única ruta que llega es la ruta 3. Eh, el sur argentino es eh, muy bonito y tiene una variedad de, de flora y fauna impresionante. Una cosa es contra la costa atlántica y, otra, y otro paisaje completamente distinto es contra la cordillera. En uno, bueno, vamos bordeando el mar por la ruta 3, donde se pueden observar en algunas épocas ballenas, en casi toda parte, en toda época del año se pueden observar este, lobos marinos a simple vista, ¿no? Y hay épocas en Punta Tombo donde eh, llegan lo, la pingüinera, se le dice, donde llegan los pingüinos a, bueno, también a criar sus crías. Y bueno, eh, con respecto a la otra, a la otra parte que linda contra la cordillera es completamente distinto es un lugar donde en invierno permanece nevado por completo hay pinos eh, tiene otro tipo de coníferas de, de árboles y de arbustos y bueno me gusta todo todo el sur todo me gusta toda mi argentina me encanta mi argentina mi país eh, tuve la suerte de recorrer muchos lugares eh, el NOA que le decimos nosotros al noroeste Argentino eh, y bueno, eh, los invito a seguir conociendo nuestro país. I made it with Daniela, so this is where she dropped me off, you know. Oh, I have to play with the lights. Anyway, guys, this is where I am right now, kind of in the middle of nowhere, but it's all good because this is where. I will attempt to catch a ride on my way to Vienna. Let's go. I feel confident. Soy Nicolás, soy de Bahía Blanca, acá a 50 kilómetros y pinchamos la rueda. Así que nos quedamos retirados. to hitchhike a ride, you know, all day long. Well, I give thanks because this is a much more better place than my other hitchhiking spot, you know. But, uh, well, hopefully, I am going to catch a ride going to Vietnam. Not too far away from here, only two hours. And from Vienna, I will have to keep on heading down south. So basically, Vienna is a division of Buenos Aires, the state of Buenos Aires, and Rio Negro. Hey, va? buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo Voy acá a un pueblo a 60 kilómetros. Ah, sí, también. Voy hasta Vienna. Y bueno, con permiso, ¿eh? Sí. 
Río Negro te divide la provincia de Buenos Aires y provincia de Río Negro. Y tenés dos ciudades cerquitas. Y Carlos, ¿a dónde empezó la Patagonia? Acá. Ya en Patagonia, ya, ya acá ya tenés eh, parte de Patagonia. Y más allá ya vas a empezar a ver eh, esas plantas, cada vez menos árboles. Guys! The sun is going down. It is currently 5.30 in the afternoon. I still got half an hour of light and then it will start to get dark. So, well guys, I think tonight I am going to sleep here. I am not sure where to be honest, but this is where I got stuck pretty much. So I will have to deal with it. Yes, guys, I am still here. I am still here. Oh, no way, guys, no joke. Lucky I got a gas station right behind me. So this is where I am going to sleep tonight, hopefully. Hopefully the people are going to be uh, friendly and I could stay there for the night. But well, you know, it is right now almost six. Like you can see, the sun is getting down quite early because we are entering the winter. And uh, yes, unfortunately, I couldn't catch a ride. Uh, well, you know, this is how it is. This is a part of the game. You know, while he checking, I, I have to accept that sometime I can move further, but as well, sometime, you know, I cannot get lucky every day. So this is how it is, guys, you know. I am mad in a good way. I mean like, you know, I am alright, you know. I just wish I could get to the next town, you know, but well, it's okay. I don't want to give up. I don't want to give up, you know. But well, like you can see, it is getting dark. I got some light, you know, some, yeah, I got some light, but well, you know, it's like pretty dark, so. I think it is better for me right now to uh, move toward the gas station and uh, wait until I see some uh, trucks passing by and just uh, ask them if they can take me to Viadema which is like a uh, one hour I think one hour and 10 minutes away from here I don't want to give up guys but I have to give up well you know to be honest I won't give up you know I'm going to switch I am going to switch to a different strategy, you know? Guys! <laughs> I made it! I made it to my friend! <laughs> I made it to Vietnam! <laughs> Guys! We are still on the move, you know? Let's go! Well. On the move, guys. We still got 300 miles to go. Oh. And it is getting cold, you know? Guys, a very good and warm morning from Puerto Madryn a very very good morning from Puerto Madryn 
I made it yesterday quite late but uh, yeah here we go guys here we go right now I am entering the city center yo yo what's up guys so welcome to Puerto Madryn I got here yesterday around 3 a.m. in the morning I want to give a thanks to Brian who picked me up near Viadema and Brian brought me all the way to Puerto Madryn so thanks to Brian and guys this is absolutely beautiful I got no words welcome to Puerto Madryn Yes, guys! Right now, I will be on my way down south. Next stop will be Comorodo Rivadavia. Alright, guys, stay tuned. Peace! No, yo nací entre Reu, acá en la ciudad de Reu, ¿viste? Estuve 11 años en la cárcel y siempre que paso la gente te hace diferencia porque por el color de la piel, porque sos hombre, no te quieren ayudar, no te quieren dar pan, no te quieren dar nada. Guys, instead of filming, I am eating nuts. Anyway, I am currently heading out of the city of uh, Puerto Madryn. It reminds me when I was in Bolivia, Peru, a different face of Argentina, guys. Look, wow. This is absolutely amazing. So welcome to Puerto Madryn. I got here yesterday around like 3 a.m. in the morning thanks to Brian who gave me a lift. I am heading back on the road on my way to the next town which is 50 miles away from here. So it is quite late. It is like 2 p.m. in the afternoon but you know I wanna be on the road. I was in uh, Puerto Madryn for like the half day. A nice city, uh, really charming and really calm. But you know, as always, I prefer to be outside of the city. Papa, how are you? Hey, contra mucho ahí. Muchas gracias. Hasta dónde va usted? Hasta Trelew. ¿Está bien, sí? Yo creo que sí. Eh, muchas gracias. ¿Cómo le va? Anthony. Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lucas. Acá vamos con Anthony y rumbo a Treleu. Salimos de Madrid hace unos 20 minutos. Encontramos con un colectivo encendiendo en la ruta. Wow. Yo, yo, what's up, guys? So, good morning from Trilduy. I got here yesterday from Puerto Madryn, and uh, this is currently where I will attend to each a ride on my way to Comodoro Rivadavia uh, which is approximately 300 miles away from here so uh, yes guys this is I think a pretty good hitchhiking spot to be honest and uh, yes let's see what is going to happen this is a highway number three 
who will take me all the way to Ushuaia. So yes. And to be honest, guys, we are entering the winter, but it's not cold at all, you know. Maybe I won't lie during the night. It is getting cold, you know, a little bit. But during the day, like you can see, it is sunny. So I am lucky. Anyway, guys, let's try to catch a ride on my way to Comodoro Rivadavia. ¿Cómo estás? Compromiso, ¿eh? Muchas gracias. Anthony. Roberto Carlos. Roberto Carlos. ¿Así? Sí. Wow. a Cristo a los 18 años eh, me salí de una religión de Ubanda, que es una religión de hechicería anteriormente también fui católico pero cuando vine a los pies de Cristo eh, pude conocer la verdad la verdad es Jesucristo Él me hizo libre de, de, de estar preso de la hechicería y bueno hoy tengo 50 años este, soy camionero y a través de este medio puedo predicarle a algunos viajeros eh, de los lugares que paro puedo compartir la palabra de Dios y también escucho eh, las culturas de otros países que me comparten los viajeros Puedo conocer países que no sé si algún día lo llegaré a conocer, pero ellos me transmiten eh, sus culturas y aprendo. Amén. Amigo, Dios te bendiga mucho. Guys, I made it to Comodoro Rivadavia about an hour ago. Uh, I wanna give a thanks to. Roberto Carlos, who gave me a lift all the way here. We drove about um, four hours or four hours and a half. And uh, yes, right now I am heading towards the gas station. This is where I am going to spend the night tonight. And tomorrow I will keep on going towards the south.
Alright guys, so good night from Commodoro Rivadavia. Peace. Morning guys. Good morning guys, good morning. This is where I slept. I just woke up. Oh, this is where I slept yesterday, guys. All right, guys. So, a very good morning from the outskirts of Comodoro Rivadavia. I uh, got here yesterday around like 5 p.m in the uh, afternoon Boris Machilla. Boris Machilla. Hey Boris, muchas gracias. Ahí. Ah, yo creo que. Hey, hey. ¿Y tu nombre era? Anthony. Sí. Anthony. Mm. Guys, I just met Boris five minutes ago. Boris, muchas gracias. Ahí. Eh, mi nombre es Boris Mancilla, eh, vivo acá en, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, eh, nacido y criado, vivo en la Patagonia desde siempre, nací acá obviamente, y bueno, eh, un poco lo que trataba de describir era lo, lo, lo nefasto de, de este socialismo trucho que, que vivimos en Argentina, puntualmente el kirchnerismo, que es una fotocalcomanía de chavismo venezolano, en donde lo que se hace se usufructa la pobreza, se, se degrada a la persona a través de sus mismas necesidades, es decir, una, un gerenciamiento malvado de las necesidades eh, que, que puede tener un ciudadano y eso después se tergiversa de tal manera que con ello eh, se puede eh, obtener por parte de la, de la corrupción la gran la gran diferencia económica eh, manipulándose obras, eh, eh, subsidios, en, en, en todo eso va quedando grandes saldos y bueno, por eso que Argentina lamentablemente o los argentinos tomaron la decisión de votar este gobierno y vender el voto ahora cuesta horrores. Esperemos que bueno, eh, tengamos una lección aprendida y, y podamos eh, enderezar este país porque este país, Argentina, es un país rico porque tiene todos los climas, todos los tipos de este, bondades que la naturaleza ofrece al hombre, pero somos pobres eh, en valores, pobres en principio y eh, parece que todavía no hemos consolidado, no hemos aprovechado todas las, las raíces de las diferentes migraciones que, que hemos recibido en toda la historia de, del país de Argentina. Guys, I just got drop off by Boris which I met uh, 20 minutes ago. I always make sure that I didn't forget anything. Guys, this is absolutely beautiful. So right behind me, we got the beach. And I think to be honest, I wanna have a look. And uh, yes, I am currently right now in Santa Cruz, guys. I am in Santa Cruz. So I am currently in the province of Santa Cruz and this is the last stretch heading toward uh, 
the end of the world, la tierra del fuego. So guys, look at this beach, empty. I am loving it. I think I got a pretty good spot, to be honest. There is not much traffic, but you know, I think it will be all right. <laughs> Guys, all the way up. <laughs> hey, Papa. Buenos dias, ¿cómo está, viejo? Oh, yeah. Mucho gusto, man. One. One. This is where I got dropped off by Juan, such a really nice man. And right now I am heading toward my heat checking spot right in front of me. Wow, guys, this is very interesting. I am currently on the highway 3, like the main highway, which is going to take me all the way to Ushuaia. Like you can see, there is not much traffic, you know, but uh, hopefully I could catch a ride. Yes, guys, let's go. Voy hasta Río Gallego. Yo voy hasta. Y de hecho es con el cruce de tu y ahí tenés más chance para, para que te levanten y eso, porque yo voy para el deseado. ¿Y cuánto es tiempo de aquí hasta allá? Y de acá hasta Firroy tenemos. No, le pegaba una buena avanzada, tenés como 80 cosas, 80 kilómetros. ¿no? ¿Y ahí hay como una estación de gas, sí? Sí, es, es más viola que, que te quedé acá. ¿Ah, sí? Ay, okay. Yo soy de Puerto Deseado, o sea, estoy trabajando en Puerto Deseado, en el puerto. El mensaje siempre positivo. Eh, un gusto de haberle encontrado a usted. Eh, paré y más cuando mencionó esa palabra de Dios que tanto falta nos hace en todos estos tiempos. Entonces, soy un agradecido a Dios, porque no es casualidad que yo haya parado y lo esté llevando a usted, hasta Firroy. ¿Eh? Y estoy seguro que ahí el Señor va a abrir las puertas ¿eh? para que usted continúe el viaje. ¿Eh? Pero ahí no va a estar pasando tanto frío como estaba pasando ahora acá en la ruta. ¿Eh? Así que es toda una bendición. 
¿eh? estamos para servir el uno por el otro, dice. ¿eh? Y soy un convencido que cuando hablamos de Dios, las casualidades no existen. ¿eh? Así que agradecido, amigo, agradecido. ¿eh? Y por sobre todas las cosas a Dios y que lo siga guardando a usted y a mí en este viaje. Bendiciones. Papá, Elvio Delgado. Muchas gracias, Elvio Delgado. Guys, it is definitely cold. Very, very cold, guys, to be honest. I am currently in Fitzroy. I just made it about oh, five minutes ago. And this is where I am going to And this is where I am going to attempt to catch a ride on my way to the south. More I will be heading south and more it is going to be more cold. Papá, buenas. ¿A dónde va? Río Caregos. Ah, yo voy a andar Jaramillo acá. Ah, ok. ¿Cuánto sí. tiempo de aquí? Sí. Acá cerquita acá. ¿Saquita? Sí. Guys, I want to give thanks because this is where I am going to spend the night tonight at the fireman station. Outside, it is freezing cold, you know, and more I will be heading down south and more the weather will be colder. So I should definitely get myself prepared because, you know, it is going to be cold. And uh, to be honest, today was mostly about the wind. It was really windy and the wind was uh, freezing, you know. So I think it won't get better. Anyway, I am currently at uh, the fireman station, you know, as uh, often while I am traveling. This is definitely a good place, you know, to spend the night. And uh, mostly the firemen station are going to uh, host you. It depends, obviously, in uh, which part of the world you are. But, you know, uh, for my experience so far, I found them uh, very hospitable, you know. I am in a really small city. I am not really sure how many people are living here. Uh, maybe, you know, less than uh, 1,000, you know, maybe, because this is like such a small town calling Fitzroy. But uh, guys, this is where I am going to sleep tonight. Thumbs up, for sure. I am going to take a shower and then I am going to rest because tomorrow I have a really long journey to go. Oh, tranquilo. No. Good cheese. ¿Quieres tomar un café? No. Acabo de beber un café, pero ¿por qué no? Dale. Porque si no, ¿te ayudo con algo o qué es Gucci? No, no, está bien. Ok, Gucci. Guys, Gucci, this is a man, guys, this is a man. So, he gave me thumbs up. Eh, bueno, primero y principal, buenos días. Eh, yo soy el sargento primero Gutiérrez Ángel Ariel. Eh, trabajo en la unidad de eh, división 25 de bomberos de la localidad de Fierroy. Este es un pueblo chico de donde hay muchísima buena gente. Y este video se debe a que, bueno, acá el amigo youtuber 
anda por estos lados, así que conociendo, conociendo la localidad y, y lo conocí por medio de la, de la gente de comisaría. Así que se quedó anoche, espero que haya descansado bien acá en el cuartel. Y nosotros, el trabajo que hacemos acá es debido a, a los accidentes que hay en la ruta cerca de la localidad. Así que nos dedicamos a eso. Somos bomberos y, y no sé qué más le podría contar, pero bueno, ya para sumar al video de acá el amigo. Así que muchísimas gracias por todo, gracias por haber venido y espero que haya estado tranquilo y haya podido descansar. Muchísimas gracias. Yo, 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 what's up, guys? So, good morning from my heat checking spot. This is where I am currently attempting to catch a ride on my way to Rio Gallegos. And, uh, guys, I got here yesterday around 6 p.m. in the evening. I give thanks because yesterday I could spend the night at the fire station. So, that was definitely really nice of them that I could stay. But uh, yes guys, you know, I give a thanks because yesterday I was able to spend the night at the fire station. So thumbs up. I am currently trying to hitchhike a ride on my way down south. I got uh, a long journey today, so hopefully I could make it. Guys, I just met Pablo. <laughs> Five minutes ago, and Pablo is taking me all the way to Tres Cerros, ¿verdad? Sí, señor, Tres Cerros de Escaro. Ah, qué bueno. ¿Y de aquí hasta Tres Cerros, Pablo? ¿Cuánto es tiempo? Son dos horas de viaje. ¿En serio? Sí, son dos horitas de viaje nada más. Wow. Viaje cortito que vamos a tener. No, sí. pero ya está, está algo, ¿verdad? Sí, no, aparte está frío afuera. Sí. Hace nueve grados. Nueve grados afuera, nueve grados. Buenos días, mi nombre es Pablo Arellano. Eh, tengo 37 años, soy argentino, camionero y la historia de la Patagonia Argentina, eh, le comentaba, estas tierras eran ocupadas por los nativos eh, patagónicos, tehuelche, mapuches y a través de la historia del general Roca eh, hizo un femicidio muy grande donde mandó a sacar, a asesinar a los aborígenes nativos para poder apropiarse de las tierras y producirlas, ¿no es cierto? Fue una masacre un atroz que se hizo durante varios años y más allá de que estuvo en billetes representando al, al pueblo argentino en un billete de 100 pesos, eh, fue un femicidio que se hizo. Algunos lo, lo captaban como que algo necesario que se tenía que ser sí o sí eh, y hoy en día esa cultura prácticamente se, se, se perdió la cultura que teníamos o que tenía mejor dicho la gente patagónica quedan pero ya a esta altura a esta época del tiempo muy son muy muy mínimos son muy mínimos y a través de eso mismo se ha, se ha llevado a perderse lo que es las tradiciones, lo que es el respeto eh, hacia las personas y hacia las tierras y hacia el, eh, los seres vivos, ¿no es cierto? Eh, el ambiente también no se respeta, pero bueno, estamos así como estamos. Un placer, un gustazo grande, que andes muy eh, bien, éxitos y que llegues bien. Pablo, ¿Eh? muchas gracias. De nada, por favor. Sí. Guys, this is where I got dropped off by Pablo, such a really nice man. And uh, yes, I am currently in Tres Cerros, which is approximately 500 miles away from uh, Rio Gallegos where I have to go so I give a thanks you know because this morning I could uh, move forward and uh, basically uh, Pablo saw me yesterday hitchhiking so 
guys so this is where i am right now uh, like you can see there is not much traffic on the road but you know it's not too cold it's not windy just perfect you know and uh, yes guys you know let's focus on uh, catching a ride and hopefully i could move forward yes sir <laughs> Guys, so good afternoon from the border between Argentina and Chile. In about uh, 500 miles, I will be reaching uh, Ushuaia, the end of the world. And yes, I met uh, Ruben yesterday who gave me a ride from Tres Cerros all the way to uh, Rio Grande so right now we are heading to Rio Grande which is like uh, 300 miles away from here and yes guys I give thanks I made it to Chile Right guys, hey! Super bien. Super bien. Aquí estamos en Chile, ¿verdad? Chile, ah, sí, Chile. Listo papá, éxito! Bienvenido a Chile! Listo, Bienvenido. yes! Hello. My friend! <laughs> Guys, from here we will have to take an embarkation to cross the ocean and then we are going to keep on heading toward the border with Argentina. So we are currently in Chile and uh, yes, I think we will have to drive about uh, 160 miles before we reach the border with Argentina. So yes, guys, welcome to Chile. Guys, what an insane journey. We finally made it to La Tierra del Fuego. So right now we are heading toward Rio Grande. Hey Ruben, de aquí hasta Rio Grande, ¿cuánto tiempo? De acá, ¿cuánto? Rio Grande? Sí. Eh, una hora. Una hora. 70 Ah, mira. So right now we got uh, 70 miles left all the way to uh, Rio Grande. And then tomorrow I will have to keep on heading toward Ushuaia which is uh, pretty much the end of the world guys it has been such an amazing journey but also a very very long trip you know i am uh, exhausted it's not too cold but it's cold enough <laughs> hey what's up guys so this is my last 200 miles to reach Ushuaia. I am currently in, I have no idea, to be honest, what is the name of this town, of where I am right now, but you know. Hey, 
Permission. Guys, I am so lucky. I caught a ride really uh, fast this morning on my way to Ushuaia. Yes. So right now we are on our way. <laughs> Soy argentino, este, nací en Misiones, la otra punta de Argentina, y vivo acá en Tierra del Fuego. Vivo en la zona de Río Grande, en aquel sector. Me gusta Tierra del Fuego porque está bien marcado los cuatro, las cuatro estaciones. Eh, otoño, primavera, verano. Y bueno, generalmente acá en esta zona predomina el, el invierno. Muchas gracias. gracias. Muy amable. Muy amable, papá. Chao. Cuídate. Chao, chao. Nos vemos, ¿ok? Sí. Chao. Guys, I made it to Ushuaia.